ദുവ ചെയ്ത് പിരിയാമല്ലാത്ത തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ സാസിൽ കടന്നിരുന്നാൽ ദുവായിലി ജാപത്ത് കിട്ടാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അൽഫാത്തിഹ ബിസ്മില്ലാഹിറബിലാലബീൻ <Sessizlik> لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ഈ പള്ളി പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ആ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ സദസ്സിൽ കടന്നിരുന്നാൽ സദസ്സിന്റെ ഭംഗിക്കല്ല പ്രൗഢിക്കല്ല പ്രതാപത്തിനല്ല മറിച്ച് വിത്തകത്തും പതിരു പുറത്തും എന്നൊരു പഴമൊഴി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കൈറായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുന്നിലാവാൻ ഒന്നാം മനാവാൻ പസാരിയൂല മഹുസുറത്തും കബ്ബിക്കും എന്നാണല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും കയറിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമനാവുക എന്നത് അള്ളാഹത്തല തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ള സ്വീകരിക്കണേ അള്ള എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഇനി രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ള ഈ പള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം വാങ്ങി അതിന് ഒരു സെന്റും അര സെന്റും കാസെന്റും നൽകിയ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പള്ളി പടുത്തുയർത്തുന്നതിലേക്ക് കിണറ് സ്ഥലം നൽകിയവരുണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചവരുണ്ട് ഡോറുകൾ നൽകിയവരുണ്ട് മൈക്ക സെറ്റ് മറ്റ് പലതും നൽകിയവരുണ്ട് എല്ലാം റബ്ബ അറിയുന്നവരാണ് എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അവ പ്രത്യേകിച്ച് ചൊവ്വാൽ മാസത്തില് സുന്നി കൈരളിയുടെ അജയ്യ ശബ്ദം പുത്തനാശയക്കാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന മറുഹുമി കെ ഹസ്സം അവർകൾ വഫാത്തായത് ഈ മാസത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷംസുലമ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് തുരങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദ് ചെറുശോല ബീരാൻകുട്ടി മുസ്ലിയാര് എടക്കുളം ലത്തീഫ് മുസ്ലിയാര് സി എം വലിയുല്ലാഹി റലി അള്ളാഹിനെ തുടങ്ങി ധാരാളം മഹത്തുക്കൾ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ മാസമാണ് നേരത്തെ കുറ്റംപാർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസത്തുൽ കറാർ അലി അള്ളാഹു മഹാനായി മാം ബുഖാർ അലി അള്ളാഹു അനഹു മഹാനായി സയ്യിദ് സാദാത് അബ്ദുൽ ഹസൻ ഷാദുൽ റലി അള്ളാഹു ഫഖ്റുദ്ദീൻ ഗാസ് റലി അള്ളാഹു അനഹു മഹാനായ സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ബുഖാർ റലി അള്ളാഹു സയ്യിദ് മൗലൽ ബുഖാർ റലി അള്ളാഹു തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ ഇബാറുൽ ലൗലിയ പോലുള്ള മഹത്വക്കൾ ഒക്കെയും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് അനുസ്മരിക്കേണ്ട സമയമാണ് എല്ലാവരുടെ ദറജുകളും നീ ഉയർത്തണേ അല്ല എല്ലാവരുടെ മതത് കൊണ്ടും ഈ സംരംഭം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല സംഘാടകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുല്ലൂരിന് ധാരാളം ചരിത്രങ്ങൾ ധാരാളം പാരമ്പര്യമുണ്ട് അലഹമില്ല ഒരു കാലത്ത് നിരവധി നിരവധി സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾ ദറസുകളും ഉലമാക്കളും മുത്താലിമീങ്ങളും വളർത്തിയ ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് ആ പാരമ്പര്യം ഇൻഷാ അള്ള ഈ പള്ളിയിലൂടെ 
നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും നല്ല ദറസ് ഇവിടെ നടക്കണം എല്ലാ നിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളും ഇവിടെ നടക്കണം അത് കുൻആാൻ എവിടെ പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവിടെ ഒക്കെ വൈദ് എർഫ ഇബ്രാഹിമുൽ അവിടെയൊക്കെയും പറയുന്ന റഫ് 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 എന്ന പദമാണ് ബിനാ എന്ന പദം നിർമ്മിക്കുക എന്ന പദം ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല ഇതിന് മഹത്വക്കളായ മുഫസ്സറുകൾ പറയുന്നത് റഫ് എന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയ ഉയർത്തുക ഹൈ 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 ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുഫസ്സറുകൾ ഷറിയായ റഫ് ഹിസിയായ റഫ് ഹിസിയായ റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊരു നാട്ടിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം ും ചാരുതയുള്ള കെട്ടിടം ഏറ്റവും പ്രൗഢിയും പ്രതാപവുമായുള്ള കെട്ടിടം അത് അള്ളാഹുന്റെ ഭവനമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ പള്ളിയേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ലക്ഷണക്കേടാണ് അത് സൂൽ അതബാണ് അള്ളാഹുന്റെ ഭവനത്തെക്കാൾ സൃഷ്ടികളുടെ ഭവനം ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഷറിയായ റഫ് അവിടെ സദാ സമയത്തും നിക്രുകളും സ്വലാത്തുകളും ദ്വാഗളും ആ ദിക്കറുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ദിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുന്റെ അമ്പിയാക്കള് ഔലിയാക്കള് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവരുടെ പേര് പറയുക അത് ദിക്കറാണല്ലോ ഫിഖിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാം ആദാബ് ഹാജത്തിന്റെ ബാബിൽ വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന സാധാരണ പേരുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ പറയുന്ന ആടക്കേട വാഷ്റൂമ് ഫ്രഷ് റൂം എന്നൊക്കെ പറയാ എന്നാ ഫുക്കഹാക്കൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കള്ളാജത്ത് അപ്പൊ ഈ സംസ്കാരമൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആരാണ് മറ്റ് പേരുകളൊന്നും നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന സാധാരണ പള്ളിന്റെ ഹൗസും വരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില റൂമുകളില്ലേ ആ റൂമുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫുക്കഹാക്കൾ ഫത്തുഹിമയിലും നൂറുൽ അബ്സാർ തൊട്ട് മഹല്യ തൊട്ട് എല്ലാറ്റിലും പേര് പറയാ ബാബു എന്താ പറയാ അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ മാന്യത നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ കലാൽ ഹാജത്തിന്റെ ആധാപുകൾ പറയുന്നിടത്ത് കാണാ ദിക്കറുകളുമായി അവിടത്തേക്ക് പോകരുത് അവിടെ ദിക്കറ് പാടില്ല ആ ദിക്കർ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ അമ്പിയാക്കളുടെ പേര് പോലെ ഔലിയാക്കളുടെ പേര് പോലെ അപ്പൊ അമ്പിയാക്കളുടെ പേര് ഔലിയാക്കളുടെ പേരുകളൊക്കെ ാണ് അപ്പൊ യാ കൗതു യാ മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ആരിഫീങ്ങളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എല്ലാവരും അത് പതിവാക്കണം ഒറ്റ ദിവസവും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മഹാനായ ശംസുലുലമ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ായിരുന്നു മഹാനായ താജുലമയുടെ ഷെയ്ഖാണ് മഹാനായ നൂറുലമയുടെ ഷെയ്ഖാണ് മഹാനായ റൈസുൽ മുഹക്കൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖാണ് അവരൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഹദ്ദാദ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടവരും താജുലമക്കും നൂറുലമ റൈസുൽ മുഹക്കൻ കണ്ണിയത്ത് അവർക്കൊക്കെ ഹദ്ദാദിന്റെ ഇജാസത്ത് കൊടുത്ത മഹാനവറാണ് മഹാനായ ശംസുലമ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മഹാനവറും ശിഷ്യന്മാരും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ നല്ലൊരു സർവശ സർപ്പം പാമ്പ് മഹാനുകൾ കടിച്ചു മഹാനുകൾ മെയിൻ്റ് ചെയ്തതേയില്ല ഇപ്പൊ കൂടെയുള്ളവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പാമ്പ് കടിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മഹാനകൾ പറഞ്ഞു എടോ എന്നൊരു പാമ്പ് കടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു തട്ട് തട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ചത്തിരിക്കും ചെന്ന് നോക്കണോ എന്നാ പറഞ്ഞു മഹാനുകൾ ശൈലി പ്രതാപം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ പാമ്പ് ചത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടത് മഹാനുകൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാലോ മഹാനവറുകൾ ഏത് വിഷയങ്ങളിലും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള് തലശ്ശേരിക്കടുത്ത കതിരൂരില് ഈ മാസത്തിൽ ഓർക്കേണ്ട മഹാൻ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കതിരൂരില് സർക്കാർ സ്കൂൾ കെട്ടിടം പൊളിഞ്ഞു വീണു കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ പഠിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെയായി അങ്ങനെ മദ്രസയിൽ സ്കൂൾ പഠിക്കുക എന്നായി അപ്പോൾ ആ മദ്രസയുടെ ഭാരവാഹികൾ ചിലർക്ക് അഭിപ്രായം ഇന്നത ദീന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലത്ത് ഭൗതികം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്നുള്ള ചർച്ച അപ്പോ ആ മദ്രസയുടെ ഭാരവാഹികൾ അബൂബക്കർ ഹാജി ഉമർ ഹാജി തുടങ്ങിയ ഭാരവാഹികളൊക്കെ സംശയം വിളിപ്പിച്ചു വിളിപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു അവിടെ സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ചോദിച്ചു മലയാളം ഓ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഷ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനി പ്രബോധത്തിന് ഭാഷ ഇല്ലാതെ 
കഴിയോ ഭാഷ്യ എന്തായിരുന്നാലും നിർബന്ധല്ലേ നമ്മുടെ കോളേജുകളിലൊക്കെ ക്വാളിറ്റി നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടു അങ്ങനെ കുറെ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തില് മഴതിനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഹലോ യു ആർ വണ്ടർഫുൾ മാൻ യു ആർ വണ്ടർഫുൾ മാൻ നമ്മൾ വലിയ അത്ഭുത മനുഷ്യ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തന്നെ എത്രയോ മൂല്യന്മാരെ കേട്ടിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഹറാമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഹറാം അതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മൂല്യന്മാരെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ സാർ ഞങ്ങളെ ചരിത്രം വല്ലതും അറിയോ ഞങ്ങളെ ചരിത്രം സാർ വല്ലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന സ്ഥാപകൻ ആരാണ് മഹാനായ വരക്കൽ മഹാനുകൾക്ക് എത്ര ഭാഷ അറിയായിരുന്നു എന്നറിയാമോ അന്നത്തെ രാജവംശം ഇവിടെ ആരായിരുന്നു എന്നറിയാമോ അരക്കൽ രാജവംശമായിരുന്നില്ലേ അന്ന് ഇവിടെ നാട് ഭരിച്ചത് അരക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആരായിരുന്നു വരക്കൽ മുല്ലക്കോത്തങ്ങളായിരുന്നു വരക്കൽ മുല്ലക്കോത്തങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചത് വരക്കൽ മുല്ലക്കോത്തങ്ങൾ ഫാരിസി സംസാരിച്ചത് അറബി സംസാരിച്ചത് മലയാളം സംസാരിച്ചത് ഏഴ് ഭാഷകളാണ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോത്തങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് അരക്കൽ രാജകുടുംബത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ വരക്കൽ മുല്ലക്കോത്തങ്ങൾ എവിടെ ദാഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇളനീര് കുടിക്കാൻ അരക്കൽ രാജവംശം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തെങ്ങുകൾ നമ്പർ ഇട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കായിരുന്നു അതിനാളുകൾ നിക്ഷേപിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കായിരുന്നു കുതിരവണ്ടിയില് അരവണ്ടിയാണ് അരക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ വണ്ടിയിലാണ് തങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണോ സമസ്ത ആദ്യകാല സെക്രട്ടറി ആരാണ് മഹാനായ പാങ്ങി സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ലേ ഈ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെ ശംസുലമാക്കുത്തുബിയുടെ ചരിത്രവും ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ശംസുലമാക്കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മഹാനവറുകൾ മലയാളത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാൻ പറഞ്ഞു അത് ദീം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഭാഷ വേണ്ടേ പിന്നെ ഭാഷ ഇല്ല എന്നെങ്ങനെയാ പറയുക പിന്നെന്താ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കണക്ക് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പാതിയാണ് മരണാനന്തര സ്വത്തോഹരിയിൽ വിജ്ഞാനം ഫറായിൽ ഫറായിൽ ജനം കണക്കില്ലാതിരിയോ വൺ ഓഫ് തേർഡ് വൺ ഓഫ് ഫോർത്ത് വൺ ഓഫ് സെവൻത്ത് ഒന്ന് ബൈ നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഉമ്മാക്ക് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് ഒന്ന് ബൈ നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് ഒന്ന് ബൈ ഭർത്താവിന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇങ്ങനൊക്കെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ അസ്ലി മസല എടുക്കണമെങ്കിൽ തവാഫ് കാണോ തദാഹുലാണോ തസാവിയാണോ മൂന്നിന് രണ്ട് പെരുക്കൾ അപ്പൊ ഒക്കെ തിരിയണെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടേ കണക്ക് വേണ്ടേ അപ്പൊ കണക്കും എന്ത് തന്നെയാണ് ദീൻ തന്നെയാണ് പിന്നെന്താ സയൻസ് നിസ്കാരത്തിൽ സമയം നിർണയിക്കണമെങ്കിൽ കിബല ദിശ നിർണയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടതില്ലേ സയൻസ് കോളശാസ്ത്രം വേണ്ടതില്ലേ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉലമാക്കളെ ചരിത്രം പാരമ്പര്യം പിന്നെ ഇടക്കാലത്ത് ചിലർ പറഞ്ഞു അത് പണ്ഡിതന്മാര് മാത്രല്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഖത്തറിന്റെ ഉൽപ്പന്നം സൗദി കണ്ടാൽ കാരണം കൊണ്ട് സൗദി പിരിച്ചുവിടും സൗദി ഉൽപ്പന്നം കത്തിൽ കണ്ടാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ രാജദ്രോഹ കുറ്റമായിരിക്കും ഇപ്പൊ അവിടെ ഭീകരവാദി ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദി തീവ്രവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗദിയുടെ ഉൽപ്പന്നം നിൽക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് സൗദി എന്നും ഖത്തറിനെതിരാണ് അല്ലെ ഖത്തർ സൗദിക്ക് എന്നും എതിരാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതൊരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച രണ്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അത് സൗന്ദര്യ പഴക്ക അത് കുറച്ചങ്ങ് കഴിഞ്ഞാ ഓല് രണ്ടു ഒന്നാകും ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എത്ര മാത്രം പിടിത്താണ് അപ്പോഴോ സാ ഞാൻ അത് അറിയില്ലായിരുന്നു അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എക്കാലത്തും വിജ്ഞാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവരാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടീഷ് പാശ്ചാത്യരും തമ്മിൽ ബ്രിട്ടീഷുമായി ഏറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യസ്നേഹികളായ രാജ്യസ്നേഹികൾ മുഴുവൻ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭാഷകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് വേഷങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കാത്തവൻ രാജ്യദ്രോഹിയാണ് 
ഇപ്പോൾ അവർ രാജദ്രോഹികളാവുക ഇവിടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉലമാക്കള് നമ്മുടെ നേതൃത്വം മഹാനായ ഷംസുലമ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്തിയാർ അത് തന്നെയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അവർ ദരജന ഉയർത്തി അവർക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസോടെ ദീർഘകാലം ഈ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഈ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളികൾ ദിക്കറുകൾ ഹദ്ദാദ്രീപ് ചെല്ലുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വേദനയോടുകൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച റമദാൻ ഇരുപത്തെട്ടിനാണല്ലോ അന്ന് മഴതി ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ഇരുപത്തിയേഴാണ് മഴതിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആരുമില്ല അവിടെ കുറെ വീൽ ചെയർ രോഗികളുണ്ട് ആ വീൽ ചെയർ രോഗികള് ജുമാ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പറയണം ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യല് പെരുന്നാൾ ജുമാ നടത്താൻ സംബന്ധിച്ചു പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നെട്ടിപ്പോയി റൊമ്പേ ഇവരെന്താ ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അവിടെ ഒരു പുതിയ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു പള്ളിയിൽ രണ്ട് പെരുന്നാള് ഇത് നാട്ടിൽ പിന്നിപ്പിന്റെ ഒരു വീട്ടില് രണ്ടടുപ്പ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം ചോറ് വെക്കുക രണ്ടു പ്രാവശ്യം കറി വെക്കുക ഏതൊരു പള്ളിയിൽ രണ്ട് ജുമാ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ധിക്കാരാണ് പിന്നിപ്പാണ് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോട് എന്താ നിങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോഴവര് പറഞ്ഞ കാരണം അതിനേക്കാളേറെ വേദരിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ പെട്ടെന്ന് വാഷ്റൂമ് പോയി ഫ്രഷ് ആക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഫ്രഷ് ആകാൻ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങ് ചെല്ല ചവറുതിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോകാം ഞങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജ്യേഷ്ഠനോ അനുജനോ മക്കളോ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ ഞങ്ങളെ താങ്ങി പിടിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നാൾ താങ്ങി പിടിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയറിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് ചെയറെടുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നാൾ താങ്ങി പിടിച്ച് വാഷ്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തുറന്നു തരണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അതിന് ചുരുങ്ങിയത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വരും അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് ഫ്രീ ആവണല്ലോ എട്ട് മണി ഏഴ എട്ടരക്ക് ജുമാ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലോ വീട്ടിലും തിരക്ക് പിടിച്ച സമയമായിരിക്കും അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ അനുജന്മാർ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് പെരുന്നാൾ ജുമാ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ജുമാക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആവണം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ ജുമാ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പള്ളിയിലും പെരുന്നാൾ ജുമാ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജുമാ നിസ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് വല്ലാതെ മനസ്സ് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് മായതിൻ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിക്കിന്റെ ജുമ ഏറെക്ക് കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വീൽ ചെയർ രോഗികളുടെ ചുമ നൂറ് കണക്കിന് വീൽ ചെയർ രോഗികൾ വന്നത് അതൊക്കെ പത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ കവറേജും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കല്ലോ ജുമ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ ചില വാക്ക് ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞ വാക്ക ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ജുമ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ പെരുന്നാളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് മുപ്പത് കൊല്ലായി ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ പെരുന്നാളിനും എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും എന്റെ അനുജനും മക്കളും കുടുംബങ്ങളും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ കണ്ണു നീരൊലിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ ഞാൻ വേദനിക്കുകയല്ലാതെ എനിക്ക് ജുമാക്ക് പോകാൻ വിധിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ജുമാക്ക് വരുന്നത് ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉയർന്ന തറവാട്ടുകാരൻ വലിയ പൗര പ്രമുഖരിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി ഇന്ന് ഞാൻ പെരുന്നാക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് കുളിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് നാല് കൊല്ലായി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നത് എന്ന് വേറെ സഹോദരൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പം പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു പൊതി കൊണ്ട് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും കഴിക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് മൂന്ന് മക്കൾക്ക് ഒരു നാല് പൊതി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേദനയോട് കൂടെയല്ലാതെ എന്നാൽ ഇവരെങ്ങനെ വീൽചാറിൽ തള്ളപ്പെടേണ്ടവരാണോ
ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളി പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളി പോകാൻ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ആ സെക്രട്ടറിക്ക് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ റാമ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയാ അതിന് വടി വീതില്ല പകുതി റാമ്പ് പകുതി സ്റ്റെപ്പ് ആക്കിയാല് അവിടെ അതിനാത്ര വഴി വീതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറയും വേണ്ട ഫുള്ള് റാമ്പാക്കി കളി എനിക്കും ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് റാമ്പാക്കി എല്ലാവർക്കും കയറാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സെക്രട്ടറി പറയാണ് ടൈൽസ് പൊളിക്കേണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത ആ ടൈൽസിന്റെ പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാ പോരെ എന്നിരുന്നാലും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവര് പറയുന്ന ഓരോ വേദനകള് ആദ്യമായിട്ട് മഴയിൽ അവർ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ വികലാംഗ ദിനത്തിലാണ് അഥവാ ജനുവരി പതിനാല് അന്ന് അവർ കുറെ പറഞ്ഞ വാക്കുക ഞങ്ങൾ വരാം ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ വരാം നൂറ് കണക്കിന് ആള് വന്നു വന്നിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഏത് ചെറുപ്പക്കാരും ബൈക്ക് ബൈക്കിനൊക്കെ ലൈസൻസ് അതുകൊണ്ട് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് മാല പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് കവറച്ചക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് കൊലക്ക് പോകുന്നു ഞങ്ങളാവട്ടെ ബൈക്കിലൂടെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല ഒരു കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാ ഞങ്ങളെ വാപ്പ ഭരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഉപ്പ ഭരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മ ഭരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാ പോലീസ് ഞങ്ങളെ കൈയാട്ടുക ഞങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാകൂല ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ മാർഗണ്ടോ വീൽ ചെയർ രോഗികളുടെ പ്രത്യേക വാഹനത്തിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിട്ടം അങ്ങനെ നിരന്തരം ആറു മാസം മഴ നിരന്തരം കലക്ടറുമായും ആർ പി ഒയുമായും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുമായും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും കടു കയറി ഇറങ്ങി 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 പല ടെസ്റ്റുകൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തി ഇൻഷാ അള്ളാ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മറ്റന്നാളെ വന്ന നാൽപ്പത് പേർക്ക് വീൽ ചെയർ രോഗികൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഷാ അള്ളാ സ്വലാത്ത് നഗർന്ന് നാളെ സ്വലാത്ത് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാറ നമ്മളാരും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ല ആരും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആറ് മാസം നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും 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 കയറിയിറങ്ങി പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ഓട്ടോറിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരെങ്ങനെല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലേറെ അവരെ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുക അതാണ് ഏബൾ വേൾഡ് ലോക കഴിവുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് അവരെത്തിക്കുക അവർ നിറ ഒന്നും കഴിവില്ലാത്തവരല്ല അവരിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നതാണ് ഞാൻ നന്നാക്കി കുട ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കുട വാങ്ങാൻ ആരും ചെയ്യാറില്ല വരുന്ന കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ചുളിവിൽ ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പിന്റെ കച്ച കട നൂറുപ്പിക നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അവരെത്ര മാഷളവ് മാത്രമാണ് രണ്ട് കണ്ണും കാതുമുള്ള ആളുകള് അവരുടെ മനസ്സിനല്ലേ വൈകല്യം അവരെ കൈക്ക് വൈകല്യമില്ലെങ്കിലും അവരെ കാലിന്റെ വൈകല്യമില്ലെങ്കിലും ആ പുറത്ത് നിന്ന് ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന കുടകൾ അവർ ഇവന്മായി ഈ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ നൂറ്റി അൻപത് രൂപക്ക് കുട വാങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ചെലവ് പോലും നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതല്ലേ അവരല്ലേ വികലാങ്ങർ അവരല്ലേ ദ്രോഹികൾ അവരല്ലേ അക്രമികൾ എന്നാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ അവർക്ക് കോച്ചിങ് കൊടുത്ത് അലഹമില്ല അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടകൾ ഇനി മഴയില് പഠിക്കുന്ന ഇരുപത്തൊന്നായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ വാങ്ങണം അവരുണ്ടാക്കുന്ന ബാഗുകൾ മഴയിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ അതായിരിക്കണം ബാഗ് വാങ്ങുന്നത് അവർ കെടുതരിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബെൽറ്റുകൾ അവർ നെയ്യുന്ന ഫാൻഡുകൾ അവർ ധരിക്ക് നെയ്യുന്ന ടൈലിംഗ് നടത്തുന്ന യൂണിഫോമുകൾ അങ്ങനെ കഴിവുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം കേരള ചരിത്രത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഇൻഷാ അള്ളാ വേഴാഴ്ച സ്വലാത്തു നഗറിൽ പ്രിയപ്പെട്ട യൂസുഫ് അലി സാഹബ് അതിന് നിങ്ങൾ ആരും അഞ്ചു വിസർത്ത ഒരാളും തീയതി വ്യാഴാഴ്ച അതിന്റെ പേരുള്ള ഫുൾ ചെലവ് യൂസ് ഫലി സാഹബ് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ധാരോളം ഇന്റർനാഷണൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അലഹമില്ല എന്താണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ മഹാനായ റയീസുൽ ഉലമ ആ നേതൃത്വം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന രംഗമാണ് അതിൽ വരുന്ന ഫുൾ ചെലവ് യൂസ്ഫലി സാഹബ് അവർക്ക് വേണ്ട 
ഒറ്റക്കാശും അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ എത്രയാണ് വിഷമിക്കുന്നത് എത്രയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ പള്ളികളും റാമ്പുകൾ വേണം മദ്രസകൾ റാമ്പുകൾ വേണം മുമ്പത്തെ പോലെയല്ല ആക്സിഡന്റ് വളരെ കൂടി വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഫുഡുകൾ ആയതുകൊണ്ട് പലർക്കും പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ആർക്ക എന്താ ഒന്നും പറയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന നേരത്ത് അപ്പോൾ ഉമറു മുസ്ലിം ഇവിടെ ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട മഹിൽ വ്യക്തി തല്ലേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയാ കുറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിന്റെ ഒരു സ്ക്രാച്ച് വന്ന് വീൽ ചെയർ നടക്കുന്നു കാണുമ്പോ വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നിപ്പുക ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാല് തെന്നി വീണു പോയാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആശ്രയിക്കാനുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ണീരോപ്പുക ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ പള്ളി നല്ല രൂപത്തിൽ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് ഈ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തകർക്ക് ഭീമമായ സംഖ്യ കടമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടിയത് കൊണ്ടൊന്നും ആകൂലെ ഒരു പള്ളി പടുത്തുയർത്താൻ വരുന്ന ചെലവ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഈ നാട്ടിലെ പലവരുടെയും സഹായത്തോട് കൂടെയാണ് അവർക്കെല്ലാം പെങ്ങളെ പേരില് പ്രത്യേക പെങ്ങളെടുത്ത് മരണപ്പെട്ടവരെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല വിശാലമാക്കണേ അല്ല അവരെ ഞങ്ങൾ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടേ അല്ല ആരെങ്കിലും അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ പറയാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ തിരക്കുള്ള സമയമാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ പറ്റുന്നവര് നിങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കും ഇൻഷാല്ല ഇനിയും നിങ്ങൾ പരമാവധി കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല ഈ പള്ളിക്ക് എല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ സയ്യിദ് മുത്തനൂർ തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവരുടെ കയ്യില് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ഉണർത്തി നമ്മൾക്ക് ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസ അലഹമില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സിലബസുകളും നിങ്ങൾ നിരത്തി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി ലളിതമായി സമഗ്രമായി പുസ്തകം പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സിലബസ് ഏതെന്ന് നോക്കിയാൽ അത് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ സിലബസ് ആണ് ഇൻഷാല്ലാ പുതിയ മദ്രസ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു അവർക്കെല്ലാം നീ കൈറുബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാത്തിന് നൽകണേ അല്ല സലാഹമത്തിന് നൽകണേ അല്ല ഉല്ലൂരെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട മഹാനുഭാവനാണ് അലവി ഹാജി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ ഹജി നല്ലിക്കുത്തി ഇസ്മാഹിൽ ഉസ്താഹാദ് അതുപോലെ കാരക്കുന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിഹാർ അവരുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ മഞ്ചേരി ജാമ്യ സമസ്ത ജമ്യത്തുലമായിടെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമായ ജാമ്യ ഹൈക്കമിയ ആ സ്ഥാപിത കാലം തൊട്ടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മഞ്ചേരിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഉമറാക്കൾ ആരാരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് അലവി ഹാജി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല മരിച്ചിട്ട് എത്ര ആറു മാസം എട്ട് മാസം അല്ലേ ഉള്ളൂ എട്ട് മാസം ആറു മാസം എത്ര ആ നാല് നാല് ആ നിഷാദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിഷാദിന്റെ ഉപ്പ അലഹമുല്ല മഹദിന്റെ കുറെ ബിൽഡിംഗ് വർക്കുകൾ നിഷാദ് വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടെ അലഹമുല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാൻ അലി നിഷാദിന് ഉപാർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് നാലു മാസം മുമ്പാണ് നിഷാദിന്റെ ഉപ്പ അലവിക്കുട്ടി ഹാജി മരണപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവരെ കബറിനെ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാഹ് വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെ കിതാബ് വലം കൈകൾ നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്കൾ മരുമക്കൾ പേര മക്കൾ അവരിലെല്ലാം ആ ഭാഗ്യം നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് പിൻഷാ നിങ്ങളൊക്കെ കടിയും പോലെ നന്നായി സഹായിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മുതിർതങ്ങൾ മറ്റു ഉസ്താദുമാര് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഏറനാടിന്റെ കിഴക്കൻ ഏറനാടിന്റെ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദ് അലഹമില്ല വലിയ വിപ്ലവം നിലമ്പൂര് മജ്മഴ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും മുക്കുണ്ടോട്ടി ബുഹാരി അതുപോലെ തന്നെ കുളത്തൂര് ദാർഷാദ് അതുപോലെ തന്നെ അരിക്കോട് മജ്മഴ അതുപോലെ തന്നെ വെട്ടിച്ചിറ മജ്മഴ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും അതിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികം ഭൂമി ജൂബിലി വരുന്ന ജനുവരി അഥവാ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന്റെ പ്രചാരകരും പ്രവർത്തകരുമായി മാറണം എന്നുണർത്തി നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ും 
الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها انا يا رب العالمين اوصل اللهم ثواب ما صلينا وما قرأناه من القران العظيم الى حضره نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى حضرات ارواح جميع الانبياء والمرسلين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين واله واهل بيته وذريته واطرت الى يوم الدين واصحابه سادات البدريين والاهديين بقيت الصحابه والقرابه وكافه اولياء الله تعالى من مشارق الارض الى مغاربها خصوصا الى حضره روح سيد الشهداء حمزه الكرار رضي الله عنه والى حضره روح الامام الحافظ الحجة ابي عبد الله محمد اسماعيل البخاري قدس الله ثلاث ولا شيء ويلا حضرة روح الامام فخر الدين الرازي رضي الله عنه ويلا حضرة روح امام سيد السادات ابي الحسن الشاد له قدس الله ثلاث ولا شيء وشيخنا وجد يا سي اسماعيل البخاري قدس الله ثلاث ولا شيء وشيخنا وجد يا سي مولى البخاري الكنانوري قدس الله ثلاث ولا شيء وسائر مشايخنا كلهم سيم ولي الله رضي الله عنه قد شمس لما كتبه محمد مصليار ايك هست مصليار اداكلم عبد اللطيف مصليار اد بولا تنه ترنغاڑی باپ استاد تودنگي نمبر دارهولا علماء كل نيداكل اي ماسهتل ودا برنو الله അവരുടെ ദറജകളെല്ലാം നീ ഉയർത്തണേ അള്ളാ അഭേദാരോളം ഉലമാക്കൾ സാധാത്തുക്കൾ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു മഹാനായ മഹാനായ പയ്യനാട് തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സെയ്ദ് ഫതുൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ സെയ്ദ് ഫതുൽ ജമല്ലെ തങ്ങൾ സെയ്ദ് ഹുസൈൻ ഷിഹാബ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അൻവർ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ടി എസ് കെ ബുഖാരി തങ്ങൾ സെയ്ദ് താഹിറുല്ലാഹിദ് തങ്ങൾ ജേഷ്ഠ സഹൻ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ധാരാളം സാധാത്തുക്കൾ അടുത്ത കാലത്തായി ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു അള്ളാ എല്ലാ ദറജകളും നീ ഉയർത്തണേ അള്ളാ അവരുടെ മതത് ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ ഷെയ്ഖുൽ ഹജീദ് നല്ലി കുത്തി ഇസ്മാഹിൽ ഉസ്താദ് അതുപോലെ കാരക്കുന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിഹാർ അതുപോലെ തന്നെ നിരവോരക്കാർ ഉട്ടി മുസ്ലിഹാർ ഏ തൗജീലുൽ ഫുതു അങ്ങനെ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രകാശയ റബ്ബെ ധാരാളം മൗലിയാക്കൾ ഹരിഫീങ്ങൾ അതുപോലെ ഫൽഫരി ഉസ്താദ് തുടങ്ങി ധാരാളം മൂലമാക്കൾ അവരുടെ ദറജകൾ നീ ഉയർത്തണേ അള്ളാ പുല്ലൂരിന്റെ പൂർവീകരിൽ ധാരാളം സ്വാലിഹീങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ മോഹിനീയങ്ങളുടെയും കബറിനെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ല ഈ പള്ളി പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് സ്ഥലം നൽകിയവര് ഒരു സെന്റും അര സെന്റും കാസെന്റും ലക്ഷങ്ങൾ നൽകിയവര് ഈ പള്ളി പടുത്തുയർത്തുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം നൽകിയവര് കിടറിന് സ്ഥലം നൽകിയവർ അതിന്റെ ഫണ്ട് നൽകിയവര് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഡോറുകൾ നൽകിയവർ ചില മറ്റ് ഡോറുകൾ നൽകിയവര് മൈക്ക് സെറ്റ് കാർപ്പറ്റുകൾ മറ്റ് പലതും നൽകിയവർ ഇത് ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഇൻസാമി അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവർ ഇതിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവർ ഇവിടത്തെ സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഞങ്ങളുടെ സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ സർവരിൽ നിന്നും വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നിയമാപ്പാക്കണേ അല്ല വരും കാലങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ ആജീവിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല കൽബ് ശുദ്ധീകരിക്കണേ അല്ല കാമിലായി ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് കേൾക്കുന്ന വളരെ വളരെ വേദനാജനകമായ വാർത്തകൾ ഞങ്ങൾ ആരും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബെ ആരെയും പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബെ ഡെങ്കിപ്പനി നൽകല്ല റബ്ബെ ുംങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല റബ്ബെ 
Allah Ni shifaya hakne Allah Muppatanju vayasulla Kutyadi shihab tangali Innu cancer ay mari churab Qabar ni surga maakne Allah Ni qabar surga maakne Allah Yattara yattara pravartagar Sahodarangal Doga vahadidrahi kadi yundu Sugar pressure kolashtol ni shifaya Kade Allah Allergy gas Asta mobiles nalgal Allah Axima suriyas nalgal Allah This problem ni shifaya hakne Allah Heart in the wall موسیقی 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 رحم الراحمين وصل الله تعالى وسلم على خير قلقي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله إن شاء الله مطرد عنك لا ذكرك لدعاء لا بالد من شاء الله لا أبر نقل كريمة بلا بطة سجّع لا سبحان ربك لا نقل نالجي لا أبر من سهجري كنا موسیقی